Север страны замерзает без угля. Сегодня очередь за самым ходовым сортом. Шубаркульским побила все рекорды. Колонна грузовиков в одном из тупиков Петропавловска растянулась почти на полкилометра. Водители занимали места со вчерашнего вечера. Люди в отчаянии и умоляют чиновников вмешаться. Они уже даже не просят самого угля, а требуют взять под контроль очереди за ним. И на лопатка о битве за твердое топливо. В семье Ирины Акуловой сегодня долгожданная радость. Целый месяц жительница села Якорь потратила на то, чтобы купить уголь. Говорит, приходилось звонить по объявлениям, записываться в длинные очереди. В очереди были 118 Дождались наконец-то. В семье у меня маленький ребенок. Уже много очень дров у нас, как говорится, спалилось и сожглось. Вот. Счастье к нам привалило сегодня. В селе у нас получается очень много людей, которые тоже заказали уголь. В месяц они, как говорится, в очереди. Еще вот когда звонишь, уголь заказывают, говорят, что на два месяца. И вот много кто сидит без угля. На тупике в Петропавловске, куда сегодня привезли самый популярный на севере уголь, Шубаркульский, очередь занимали со вчерашнего вечера. Колонна грузовиков растянулась почти на полкилометра. Когда стало известно, что пришли всего 10 вагонов, нервы у водителей сдали. Каждый день мы, когда приходим сюда в вагоны, мы узнаем. В 5 с утра мы едем сюда. Смысл какой? Вот она. Вот она, смотрите. Вот она все на лице. Вот, вот весь свет. Я... Сбишку, а вот с Явленки, Булаева, с, ну, с этого, с Боголюба есть ребята. За Шубаркульский в Петропавловске едут со всех районов Северного Казахстана. В долгих очередях стоят как частники, так и водители крупных предприятий. Перебои с углем длятся уже больше месяца, говорят водители. Люди уже даже не просят само топливо. Навести порядок в очередях – единственная просьба к чиновникам. С района уже приезжают КАМАЗы большие, например. Их бы один день с Акимата выделили бы, да. примерно, чтобы они бы чисто КАМАЗы чисто загрузили КАМАЗ бы. Грузили. Вот их и бы. Пожалуйста, такого ажиотажа не было бы. А то в шести приехали, вот, и вот... Тут как дурдом действительно. Они ночевали Не здесь команды. Да, они ночуют здесь. Чиновники помочь обещают. Уверяют, новые партии дефицитного шубаркульского угля доставят уже завтра. Пытаются навести порядок и в очередях. Была задержка с вагонами. О, этот вопрос решается. Он практически решен с КТЖ. Вагоны пошли, идут вагоны с углем. Уголь будет. Завтра также само 10 вагонов будет ставиться. Потом в понедельник 10 вагонов поставят сюда же нашу баркуль. Мы проведем переговоры с угольными поставщиками, тупиками, чтобы по возможности поможем народу. Помочь замерзающим северянам обещает погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается потепление до плюс 6 градусов. Инна Лопатка, Андрей Масан, КТК, Северо-Казахстанская область.